মৌলভী বাজারের ফতেপুর ও বড়হাটে দুটি জঙ্গি আস্তানা ঘিরে চলছে অভিযান গোলাগুলি পুলিশকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ সিলেটে আতিয়া মহলে নিহত চার জঙ্গির একজন মুসা ধারণা পুলিশের শিক্ষকতার আড়ালে প্রতিটি অপারেশনের নেতৃত্বে ছিল এই জঙ্গি নেতা সে বোমা তৈরি থেকে শুরু করে এই জঙ্গি তৎপরতা চালানোর জন্য যে সমস্ত টেকনোলজি যে সমস্ত প্রশিক্ষণ দরকার সবকিছুই তার আছে রাজধানীতে সরওয়ার তামিম গ্রুপের চার জেএমবি সদস্য আটক এই চারজনেরই পিতা সৌদি আরবে আছে তাদেরকে আদালতে বিজ্ঞা আদালতে প্রেরণ করে আমরা রিমান্ডের আবেদন জানাচ্ছি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময়ের সঙ্গে আছে আমি ফাহমিদা মোটুসি এবং আমি ফারজানা মুমু এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ কাল সিটি নির্বাচনে ভোট গ্রহণে প্রস্তুত কুমিল্লা শুধু প্রতীকই নয় বেশ কিছু ফ্যাক্টর বদলে দিতে পারে ব্যালট বাক্সের হিসেব মত নির্বাচন বিশ্লেষকদের ফরিদপুর সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের বিকেলে জনসভা কমিটি গঠন নিয়ে বেকায়দায় চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি তিন মাসের আলটিমেটাম থাকলেও ছয় মাসেও না হওয়ায় হতাশ নেতাকর্মীরা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর পায়রার উন্নয়ন কাজ দুবছরের মধ্যে সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশা এবং ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় ব্রিটেনে অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা বিপাকে নতুন নীতিমালায় বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা সিলেটের শিববাড়ির জঙ্গি আস্তানা আতিয়া মহলের অপারেশন টয়লাইটের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার মৌলভীবাজারের ফতেপুর এবং বড়হাট এলাকায় দুটি বাড়ি ঘিরে চলছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর অভিযান ঘটনাস্থলে যাচ্ছে সোয়াড টিম পুলিশ জানায় গতকাল গভীর রাতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ওই বাড়ি দুটির চারিদিকে অবস্থান নেয় র্যাব ও পুলিশ এক পর্যায়ে বড়হাটের বাড়িটি থেকে পুলিশের ওপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে জঙ্গিরা এ সময় আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি ছোড়ে এদিকে সকাল থেকে ফতেপুর এলাকার বাড়িটি থেকেও গোলাগুলি ও বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায় এই ঘটনায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে ওই দুই এলাকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র সরে যাচ্ছেন স্থানীয়রা জানায় যুক্তরাজ্য প্রবাসী সাইফুর রহমান নামে এক ব্যক্তি ওই বাড়ি দুটির মালিক আর বাড়ি দুটি দেখাশোনা করতেন জুয়েল নামে একজন গত তিন মাস আগে একটি স্বনামধন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির পরিচয় দিয়ে তিন ব্যক্তি বড়হাটের বাড়িটি ভাড়া নেন এর এক মাস পর নিজেদের আত্মীয় পরিচয়ে দুজন পুরুষ এক নারী ও দুই বাচ্চা সহ ফতেপুরের বাগান বাড়িটিও সাত হাজার টাকায় ভাড়া নেন তারা শুনলাম যে ওই কারণে ওই বাসার বলে এক কিছু জঙ্গি মানে স্থান করছে পুলিশ ঘেরাও করছে তাই আমরা বরাট সবাই বরাটবাসী সবাই আতঙ্কের ভিতরে এখন রয়েছি দর্শক এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আছেন সহকর্মী ইকরামুল কবির সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে ইকরাম মোটরসি আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে গিয়ে যে এই বাড়িতে এই জঙ্গিরা আশ্রয় নিয়েছে সেই বাড়িরই প্রবেশ মুখ এই বাড়িটি হচ্ছে গিয়ে খলিলপুর ইউনিয়নের নাসিরপুর গ্রামের একটি বাড়ি এবং এই বাড়িতে যেটি আমরা জেনেছি যে দুজন পুরুষ একজন নারী এবং দুজন শিশু রয়েছে এই বাড়িটিতে এবং এই দুই মাস আগে এই বাড়িটি সাত হাজার টাকা ভাড়ায় ভাড়া নেওয়া হয়েছিল আর এফ এর একজন ম্যানেজার পরিচয় দিয়ে আপনি জানেন 
যে এই বাড়ি যেটা আছে সাইফুর রহমানের বাড়ি তার এটা বাগান বাড়ি এবং এই সাইফুর রহমানের আরেকটি বাড়ি রয়েছে বড় হাটে এই বড় হাটের বাড়িটি প্রথম ভাড়া নেওয়া হয়েছিল তিন মাস আগে এবং তিন মাস আগে বড় হাটের যে বাড়িটি সেটা নিয়েছিল বেড়াল নামে তিনিও আর আরএফ এর ম্যানেজার হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তিনি পরবর্তীতে এই এখন থেকে দুই মাস আগে আরএফ এর আরেকজন পরিচয় দিয়ে মাহফুজ নামে আরেকজনকে এই বাড়িটা ভাড়া করিয়ে দেন এবং উনিও নাকি আরএফ এ চাকরি করেন এই সূত্র ধরে বাড়ির যে এখন কেয়ারটেকার রয়েছে জুয়েল উনি ভাড়া দিয়েছিলেন তাদের তাদেরকে এবং যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এইখানে আমরা যেখানে আছি কত সময় পরপর থেমে থেমে গুড়ি হচ্ছে সকাল দিকে যদিও গ্রেনেডের বা বড় ধরনের বিস্ফোরকের আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু আমরা এই এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি হালকা গুলির আওয়াজ পেয়েছি বাড়িটির ভিতর থেকে কাকে লক্ষ্য করে কেন উদ্দেশ্য কার উদ্দেশ্যে গুলিগুলো করা হচ্ছে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো খবর পাইনি তবে যে খবরটি আমরা পেয়েছি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন আমাদেরকে যেটা জানিয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য এবং এই জঙ্গিদের অপারেশন করার জন্য সোয়াদটাকে আহ্বান করা হয়েছে এবং সোয়াদ আসার পরেই পুলিশের বিশেষ দল সোয়াদ আসার পরেই এইখানের এই নাসিরপুর এবং বড়হাট এই দুইটি জায়গায় একে একে অপারেশন চালা হবে এবং তাদেরকে পাকড়াও করার ব্যাপারে ইতিমধ্যে রেপ পুলিশ সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এই বাড়িটি ঘিরে রেখেছে আমি যদি একটু দেখাতে চাই মটুসে আপনি দেখুন যে যে গাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর গাড়ি এবং এই গাড়িগুলো বাড়িটির চতুর্দিকে বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীরা ঘিরে রেখেছে এবং তারা বারবার এই এলাকাবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছেন যে এই এলাকা যেন ছেড়ে চলে যান ইতিমধ্যে অনেকেই তারা নিরাপদে চলে গেছে এলাকায় মোটামুটি বলা যায় দুই জায়গায় একের থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে এলাকার বাসীদের মধ্যে একটি আতঙ্ক বিরাজ করছে এবং যত সময় পর্যন্ত এই উচ্ছেদ অভিযান শেষ না হচ্ছে এবং তত সময় পর্যন্ত এই আতঙ্কই থাকবে মটুসি এ ছিল মৌলভীবাজার এলাকার দুটি জঙ্গি তৎপরতার সর্বশেষ খবর দর্শক মৌলভীবাজারে দুটি জঙ্গি আস্থানা ঘিরে রেখেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এই বিষয়ে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ইকরামুল কবির এদিকে মৌলভীবাজারের দুটি আস্তানায় বড় কোনো জঙ্গি থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল প্রাণহানি ঠেকাতে যে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন মন্ত্রী দুপুরের সচিবালয়ে ব্রিফিং এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেটা শহর এলাকায় সেখানে যারা অবস্থান করছে তারা কয়েকজন তিন চারজন তিন চারজন হতে পারে এটা প্রাথমিক ইনফরমেশন হয়তো থাকতে পারে বড় কেউ এখানে যেই সহযোগিতা লাগে আমরা চাই যে তো কোনো প্রাণহানি না ঘটে সেই প্রাণহানি কমাতে কিংবা না ঘটাতে আমরা যা প্রয়োজন তাই করব সিলেটের আতিয়া মহলে জঙ্গি বিরোধী অভিযানে নিহত চার জঙ্গির একজন মাইনুল ইসলাম ওরফে মুসা এমনটাই ধারণা করছেন পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা মুসা নব্য জে এমবির অপারেশন হেড হিসেবে সবগুলো হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে গোয়েন্দা সূত্রগুলো জানিয়েছে তারা জানান মুসা যে ছবি দিয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন সেই ছবির সঙ্গে পুলিশের কাছে থাকা ছবির মিল রয়েছে তবে আতিয়া ভিলায় অভিযানে নিহতদের মৃতদেহ ঝলসে যাওয়ায় চেহারা দেখে পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না আর তাই মুসার পরিচয় নিশ্চিত হতে পরিবারের সদস্য এবং ডিএনএ পরীক্ষার সহায়তা নেওয়া হবে পুলিশের মতে মুসা নব্য জে এমবির শীর্ষ নেতা নব্য জে এমবির কয়েকজন শীর্ষ নেতা নিহত হওয়ার পর মুসাই জে এমবিকে গোছানোর চেষ্টা করে আসছিলেন ইংরেজি মাধ্যমের একজন শিক্ষক থেকে ভয়ঙ্কর জঙ্গি নেতা হয়ে উঠেছিলেন জে এমবির অপারেশনাল প্রধান মাইনুল ইসলাম ওরফে মুসা শিক্ষকতার আড়ালে বেহিসতে যাওয়ার লোভ দেখিয়ে সদস্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে নব্য জেএমবির প্রতিটি অপারেশনে নেতৃত্ব দানকারী ছিল এ জঙ্গি নেতা তামিম সরওয়ান আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে নিহত হওয়ার পর জীবিত হিসেবে সংগঠনটির শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান ছিল তার রাজশাহীর বাগমারার বাসিন্দা হল বৃহত্তর চট্টগ্রাম এবং সিলেট জুড়ে ছিল তার বিস্তৃত জঙ্গি নেটওয়ার্ক বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে রাজশাহীর প্রত্যন্ত বাগমারা এলাকার ছোট্ট একটি মসজিদের মুয়াজ্জিন আবুল কালাম মোল্লা ছিলেন মাইনুল ইসলাম ওরফে মুসা রাজশাহীর তাহেরপুর ডিগ্রি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ঢাকা কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে মুসা বিগত দু সালে জুন মাস থেকে শিক্ষকতা শুরু করে ঢাকার উত্তরা এলাকার লাইফ স্কুলে সে সময়ই সহকারী শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মুসা সম্পৃক্ত হয় নব্য জেএমবির সাথে মূলত তার হাত ধরেই জঙ্গি তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ে মেজর জাহিদ সহ অন্যান্যরা 
ঢাকার কল্যাণপুর এবং নারায়ণগঞ্জে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লাগাতার অভিযানের পর মুসা চট্টগ্রাম চলে আসে তার নির্দেশনায় এখানে গড়ে তোলা হয় একের পর এক জঙ্গি আস্তানা আত্মঘাতী লাইভ ডেস্ক সহ সব ধরনের বোমা তৈরিত দক্ষ ছিল সে বোমা তৈরি থেকে শুরু করে এই জঙ্গি তৎপরতা চালানোর জন্য যে সমস্ত টেকনোলজি যে সমস্ত প্রশিক্ষণ দরকার সবকিছুই তার আছে এবং অত্যন্ত দুর্দর্শ প্রকৃতির আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তথ্য মতে ঢাকার উত্তর এলাকার বাসাটি ছিল প্রথম পর্যায়ে নব্বই জিএমবির মূল আস্তানা সেখান থেকে নব্বই জিএমবির নতুন সদস্যদের দীক্ষা দেওয়া হতো মুসা ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষকতার আড়ালে শিক্ষার্থী সহ তার অনুসারীদের বেহেস্তে পাই দেওয়ার লোভ দেখিয়ে আত্মঘাতী করে তোলে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ছায়ানির এবং ঢাকার বিমানবন্দর এলাকায় আত্মঘাতীদের মুসায় প্রশিক্ষণ দিয়েছিল তারা বেহেস্তে চলে যাবে টিকেট পেয়ে যাবে যদি এটা নিশ্চিতই হয় এরকম কোনো বিধান ধর্মের কোথাও বলার নাই যদি তারা নিশ্চিত হয় যে টিকিট পাওয়া যাবে তাহলে টিকিটটা তারাই কাটুক আমাকে আপনাকে বা সাধারণ জনগণকে তাদের সন্তানদের টিকিট কাটতে কেন উদ্বুদ্ধ করছে সীতাকুণ্ড এবং কুমিল্লা আটক জেএমবি সদস্যরা পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে মাইনুল ইসলাম প্রকৃত নাম হল তার সাংগঠনিক নাম মুসা এমনকি অবস্থান বেদে তার নামও পরিবর্তন হয় ঢাকায় নব্য জেএমবির কার্যক্রম কিছুটা স্তিমিত হয়ে যাওয়ায় সংগঠনকে নতুনভাবে সংগঠিত করতে চট্টগ্রাম এবং সিলেটের দায়িত্বে ছিল এ মুসা আরও নাম থাকতে পারে তার সে উল্লেখযোগ্য একজন সে এদেরকে নেতৃত্ব দেয় এবং এদের সাংগঠনিক নেতৃত্ব অপারেশনাল নেতৃত্ব এগুলো দেয় তা মূলত সিলেট চট্টগ্রাম তার অধীনে বা সে এই এলাকায় বেশি কাজ করে সিলেটের সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডার অভিযানে যে চারজন জঙ্গি নিহত হয়েছে তার মধ্যে মুসাও রয়েছে বলে ধারণা করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পরিচয় নিশ্চিত না হয় নিহত বাকি দুজনের মধ্যে একজনকে মুসা হিসাব করে অনুসন্ধান শুরু করেছে তারা কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ঢাকার দোহারে বিভিন্ন এলাকা থেকে জেএমবির সরোয়ার তামিম গ্রুপের চার সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব র্যাব দশের একটি দল মঙ্গলবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে আটক চারজন হলেন মিজবা মাহফুজ তাইবুর ও ফয়সাল দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করে র্যাব র্যাব জানায় গত বিশ ও একুশ মার্চ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে পাঁচ জঙ্গিকে আটক করা হয়েছিল ওই ঘটনায় রাজধানীর বাড্ডা থানায় দায়ের করা মামলার তদন্ত কাজ করতে গিয়ে দোহার থেকে আরও চার জঙ্গিকে আটক করতে সক্ষম হন তারা এ সময় তাদের কাছ থেকে জঙ্গিবাদী বই ও হাতে তৈরি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের আটককৃতরা জঙ্গি সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছে র্যাব কাফির বলতে তাদের ধারণা দেওয়া হয়েছে যে বাংলাদেশে মুসলিম ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের যারা লোক আছে তাদের ভাষায় তারা কাফির এই বর্তমান সরকারকে যারা ভোট দেয় তারাও কাফির সরকারকে যারা সমর্থন করে সরকারে যারা আছে তারাও কাফির এদেরকেই হত্যা করে তাদের এই যে জিহাদি কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেওয়াই এদের বড় ভাইদের নির্দেশ ফয়সাল এই জন্য সে হিজরতি বের হয়েছে বাকিরাও বের হতো দুপুরের সময় আরো থাকছে বাগের হাটের পানগুছি নদীতে যাত্রীবাহী ট্রলার ডুবির ঘটনায় আরও একজনের লাশ উদ্ধার এখনো নিখোঁজ চোদ্দ জন চলছে উদ্ধার অভিযান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় যোগ দিতে এখন ফরিদপুরে অবস্থান করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ মাঠে প্রকল্পগুলো উদ্বোধন করে জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি এর আগে বেলা বারোটায় প্রধানমন্ত্রী ফরিদপুরে পৌঁছান তার সফরকে কেন্দ্র করে পুরো ফরিদপুর শহরেই শুভেচ্ছা তরণে ছেয়ে গেছে এরই মধ্যে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্থানীয় জনগণের পাশাপাশি আশপাশের জেলা থেকেও কর্মী সমর্থকরা রাজেন্দ্র কলেজের জনসভায় যোগ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরে জনসভাস্থল থেকেই এক হাজার পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে বিশটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং চারশো পঁচিশ কোটি টাকা ব্যয়ে বারোটি প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার কথা রয়েছে তার সফরকে নির্বিঘ্ন করতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী এই মুহূর্তে জনসভা স্থলে আছেন রিপোর্টার আজহার লিমন জনসভার সবশেষ খবর জানাতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে লিমন বুমু আমি আপনার সাথে কথা বলছি ফরিদপুরের সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ মাঠ থেকে দু সালে নির্বাচনী প্রচারণায় এমন একটি জনসমুদ্রে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি সেই প্রচারণায় কিন্তু বলেছিলেন যে ফরিদপুরের উন্নয়নের দায়িত্বভার তার কাঁধে 
এবং এই সরকার গঠন করার পর তিনি আর ফরিদপুরে আসেনি এবং আজকে আসছেন যে কারণে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার পেছনে বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে ইতোমধ্যেই এই ফরিদপুরের এই রাজন্য কলেজ মাঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে আপনি জানেন যে আশেপাশের যে থানাগুলো রয়েছে নগরকান্দা আলফাডাঙ্গা বলমারি সেই থানার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী যারা রয়েছেন যারা এলাকাবাসী রয়েছেন পুরো ফরিদপুরবাসী সেই উন্নয়নের ফরিদপুরের উন্নয়নের রূপকার যিনি সেই প্রধানমন্ত্রীকে এক নজর দেখার জন্য কিন্তু ইতোমধ্যেই এই জনসমা জনসভা স্থলে চলে এসেছেন আপনাকে একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টার যোগে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ইতোমধ্যেই ফরিদপুরে এসে পৌঁছেছেন এবং তিনি ফরিদপুরের যে সার্কিট হাউস সেখানে গার্ড অফ অনার গ্রহণ শেষে আপনি জানেন যে তার জামাতা তার মেয়ের যে শ্বশুর বাড়ি রয়েছে এখানে সেই পরিবারের লোকদের সাথে তিনি সেখানে সময় কাটাচ্ছেন এবং ধারণা করা হচ্ছে এবং আসলে এটি নির্ধারিত জনসভা এবং তিনি বেলা আড়াইটার কিছু পরে এই ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ মাঠে উপস্থিত হবেন এবং আপনি জানেন যে এই ফরিদপুরের প্রায় বিশটি উন্নয়ন প্রকল্প যেগুলো তিনি উদ্বোধন করবেন এর মধ্যে রয়েছে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ এর মধ্যে রয়েছে ফরিদপুর জেলা প্রশাসন ভবন সেগুলো কিন্তু তিনি একে 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 এই জনসভাস্থল থেকে এই মাঠ থেকে কিন্তু উদ্বোধন করবেন এবং নতুন আরও বারোটি উন্নয়ন প্রকল্পের তিনি কিন্তু ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে যাবেন এই জনসভাস্থল এই মাঠ থেকে মুমু আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে এই ফরিদপুরবাসীর একটা অভিযোগ যে অন্য যে কোনো সরকারের সময়গুলোতে এই ফরিদপুর বিশেষ এলাকা বিবেচনায় গুরুত্ব পায়নি উন্নয়নের প্রশ্নে গুরুত্ব পায়নি কিন্তু এই সরকারের কাছে তাই এই ফরিদপুর বাসীর কিন্তু অনেক প্রত্যাশা অনেক দাবি তারা আশা করছে যে প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মধ্য দিয়ে এই দাবিগুলো পূরণ হবে এবং এই দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম রয়েছে কিন্তু আমি যেখানে অবস্থান করছি ফরিদপুরের এই রাজেন্দ্র কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা এবং ফরিদপুরকে বিভাগ করা মুমু এই ছিল আমার কাছ থেকে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় মাঠ থেকে সর্বশেষ দর্শক এতক্ষণ ফরিদপুরের জনসভা স্থল থেকে আমাদের রিপোর্টার আজহার লিমা জানাচ্ছেন জনসভার সবশেষ খবর কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোটকাল ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রে কেন্দ্রে নির্বাচনী সরঞ্জাম পৌঁছে দেয়া হচ্ছে নগরের টাউন হল থেকে প্রিজাইডিং অফিসার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের কাছে নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণ করা হচ্ছে এদিকে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে জিরো টলারেন্স থাকবে বলে জানিয়েছেন কুমিল্লার পুলিশ সুপার নির্বাচনে বিশৃঙ্খলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা দর্শক এই মুহূর্তে কুমিল্লার টাউন হল এলাকায় আছেন সহকর্মী মাহমুদ রাকিব আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রাকিব হ্যাঁ আপনি জানেন যে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আজ নির্বাচনে ভোট গ্রহণের জন্য সেসব সামগ্রী দুপুর বারোটার পর থেকেই বিতরণ চলছে তবে আসলে যেভাবে বা যে গতিতে নির্বাচনী সামগ্রী বা নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণ করার কথা তা কিন্তু এখনো আসলে এভাবে শুরু হয়নি আমরা দেখেছি বারোটার পর থেকে খুব আস্তে আস্তে করে মূলত নির্বাচনী সরঞ্জাম ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্স সেগুলো ঠিক আমার বাম পাশে যে এখানে রয়েছে কুমিল্লা টাউন হল সেখান থেকেই মূলত এগুলো বিতরণ চলছে এখানে যারা প্রিজাইডিং অফিসার রয়েছেন তাদের কাছে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার রয়েছেন পুলিশ সদস্য আনসার সদস্য তাদের কাছে ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্স বারোটার পর থেকে বিতরণ চলছে তবে এখন একটু কিন্তু আমরা দেখেছি মূলত দশ থেকে পনেরো মিনিট আগে একটু গতি বেড়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে টাউন হলের সামনে বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক যারা প্রিজাইডিং অফিসার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের তারা এখানে অপেক্ষা করছেন মূলত পুলিশ সদস্যদের আসতে দেরি হবার কারণেই কিন্তু এখানে নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণ করতে কিছুটা দেরি হচ্ছে আপনি দেখছেন যে মালামাল নিয়ে কিন্তু তারা বের হচ্ছেন এবং আমার আমার ডান পাশে গাড়ি রয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ সে গাড়িতে করে তারা এগুলো নিজ নিজ কেন্দ্রে নিয়ে যাবেন আর এর বাইরে আপনি দেখছেন যে পুরো এই টাউন হল মাঠ শুধু টাউন হল মাঠই না পুরো কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ইতিমধ্যেই কেন্দ্র নিরাপত্তার চাদরে নিয়ে এসেছে পুলিশ র্যাব বিজিবি আনসার ফোর্স আনসার স্ট্রাইকিং ফোর্স সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক সদস্য এর বাইরে আপনি জানেন যে নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেজন্য জন 
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের পাশাপাশি নয় জন সিভিল ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে তো সব মিলিয়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু বুঝতে পারছি যে প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন তারা কিন্তু তাদের সর্বোচ্চ সাধ্য অনুযায়ী কিন্তু তারা চেষ্টা করছেন একটি যাতে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন এখানে বজায় করা যায় সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন সম্পন্ন করা যায় সে চেষ্টা কিন্তু তারা করছেন আপনি দেখছেন কিছুক্ষণ পরপর কিন্তু এখন নির্বাচনী সামগ্রী নির্বাচনী সরঞ্জাম নিয়ে টাউন হল থেকে বের হচ্ছেন প্রিজাইডিং অফিসার এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসাররা তো সব মিলিয়ে আমরা এখন আপনাকে যে বিষয়ে জানতে জানাতে পারে যে এই সন্ধ্যা নাগাদ এই নির্বাচনী সরঞ্জাম এখান থেকে শেষ করা হবে বিতরণ এরপর আগামীকাল সকাল থেকে কিন্তু ভোট গ্রহণ শুরু হবে সকাল আটটা থেকে তো মোটামুটি আমার কাছে নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণ হয়েছিল সবশেষ খবর দর্শক কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সবশেষ খবর খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মাহমুদ রাকিব প্রায় দুই লাখ সাত হাজার ভোটারের এ নগরের নির্বাচনকালীন আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ র্যাব সহ মোতায়েন থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তিন হাজার আটশো ছত্রিশ জন সদস্য মেয়র পদে দলীয় নির্বাচনে শুধু প্রতীকই নয় আরও কিছু ফ্যাক্টর ব্যালট বাক্সের হিসেব বদলে দিতে পারে বলে মনে করেন নির্বাচন বিশ্লেষকরা রাত পোহালেই কুমিল্লা সিটি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ তিপ্পান্ন দশমিক সাত বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই সিটি কর্পোরেশনের মোট ওয়ার্ড সাতাশটি এর মধ্যে এক থেকে আঠারো নং ওয়ার্ড আদর্শ সদর আর উনিশ থেকে সাতাশ নং ওয়ার্ড সদর দক্ষিণের অন্তর্গত মোট দুই লক্ষ সাত হাজার তিনশো চুরাশি জন ভোটারের মধ্যে এক লক্ষ দুই হাজার তিনশো উনত্রিশ জন পুরুষ আর এক লক্ষ পাঁচ হাজার পঞ্চান্ন জন মহিলা ভোটার ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা একশো তিনটি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মাঠে থাকবে ষোলশ আটাত্তর জন পুলিশ বারোশো ছত্রিশ জন আনসার সদস্য প্রতিটি ওয়ার্ডে থাকবে দুইটি করে র্যাবের মোবাইল টিম আর নগর জুড়ে মোতায়েন থাকবে চব্বিশ প্লাটুন বিজিবি এছাড়া মাঠে থাকবে নয় জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আর তিন জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মোবাইল টিম আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী খুব সাফিসিয়েন্ট এবং তারা খুব সহযোগিতা করছে কেউ প্রভাবিত হয়ে কোন রকম অনিয়ম অন্যায় জানে না করে এবং ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা যারা আমরা নিয়োগ দিয়েছি তাদেরকে ট্রেন্ড আপ করা হয়েছে যাতে করে সবাই স্বচ্ছ ভাবে নিজের নিজ দায়িত্ব পালন করে এবারই প্রথম মেয়র পদে দলীয় প্রতীকে হতে যাচ্ছে কুমিল্লা সিটি নির্বাচন আওয়ামী লীগ বিএনপি জেএসডি রব এই তিন দলের পাশাপাশি রয়েছেন একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী তবে নির্বাচন বিশ্লেষকরা বলছে দলীয় প্রতীকে হলেও স্থানীয় সরকারের এই নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে প্রার্থী ব্যক্তি মেয়ে চার স্থানীয় রাজনীতি নতুন ভোটাররা আর নারী ভোটাররাও হতে পারে অন্যতম নিয়ামক কুমিল্লার নির্বাচন আগেও দেখেছি যে এরকম মানুষ অ্যাক্রস দি পার্টি ভোট দেয় সবসময় পার্টিতে ভোট দেয় এমন ঠিক না ব্যক্তিগত সম্পর্ক অন্যান্য অনেক কিছু এখানে কাজ করে সেই জন্য চকবাজার রাজগঞ্জ ব্যবসায়িক এলাকা এটার আবাসিক এলাকা গ্রাম এলাকা কিছু শিল্প এলাকা হয়েছে এখন এগুলো মিলিয়ে ভোটটা খুব একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ভোটার মধ্যে আছে এই নির্বাচনে সাধারণ কাউন্সিলর পদে একশো আর সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে লড়ছেন ৪০ জন প্রার্থী রাশেদ লিমন সময় সংবাদ কুমিল্লা এদিকে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফল নির্বাচনের দিন রাতের মধ্যেই পাঠাতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন সকালে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি জরুরি ভিত্তিতে কুমিল্লা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে পাঠানো হয় এতে বলা হয় নির্বাচন কমিশনের নির্দিষ্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে ফলাফল পাঠানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসাররা কার্যালয় ছেড়ে যেতে পারবেন না ফলাফল পাঠাতে বিলম্ব হলে তা নির্বাচনী কাজে অবহেলা এবং অদক্ষতা হিসেবে গণ্য হবে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয় সুনামগঞ্জ দুই আসনের উপনির্বাচনের ভোটকাল একশো দশটি কেন্দ্রে ব্যালট পেপার সহ প্রয়োজনীয় নির্বাচনের সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে সকালে নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে দিরাই ও শাল্লা উপজেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্বাচনী সব সরঞ্জাম বিতরণ করা হয় এ সময় প্রিজাইডিং অফিসার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট পেপার ও বাক্স সহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি বুঝে নেন নির্বাচন সুষ্ঠু করতে বিজিবি র্যাব ও আনসার সদস্যদের সমন্বয়ে চার স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ পাশাপাশি দুটি উপজেলায় আঠারো জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত দায়িত্ব পালন করবেন গত পাঁচই ফেব্রুয়ারি বর্ষিয়ান আওয়ামী লীগ নেতা সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর দিরাই শাল্লা নিয়ে গঠিত সুনামগঞ্জ দুই আসনটি শূন্য হয় এই আসনে ভোটার রয়েছেন দুই লাখ ছেচল্লিশ হাজার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রিজিওনাল ডিরেক্টর ড পুন্নাম ক্ষেত্রপাল সিংহ সকালে গণভবনে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় এ সময় দেশের স্বাস্থ্য সেবার মান নিয়ে আলোচনা করেন তারা স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশকে সহযোগিতার আশ
সাইমা ওয়াজেদ পুতুল সহ কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর পায়রার উন্নয়ন কাজ বর্তমানে বন্দর থেকে খালাস সম্পন্ন খুব সহজে দেশ ও দেশের বাইরে পাঠানোর জন্য সড়ক ও নৌপথের উন্নয়ন কাজ চলছে আগামী দু বছরের মধ্যেই আমদানিকারকরা এর সুফল পেতে শুরু করবেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ করতে তৎপর বন্দর কর্তৃপক্ষ এস এম সিফাতে তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন এম এ আজিম অবকাঠামোগত নানা সংকট থাকলেও পণ্য খালাস কার্যক্রম চলছে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর পায়রায় খালাস হওয়া পণ্য পরিবহনে প্রয়োজন উন্নত সড়ক ও গভীরতা সম্পন্ন নৌপথের আর সে লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে রিভার মেনটেন্স করে ঢাকা থেকে পায়রা বন্দর পর্যন্ত নৌপথকে সুগম করার কাজ শেষের দিকে চলছে বন্দর থেকে কুয়াকাটা বরিশাল মহাসড়ক পর্যন্ত চার লেনের নতুন সড়ক নির্মাণের কাজও দ্রুত কাজ শেষ করতে প্রায় নব্বইটি রিগ মেশিন ব্যবহার করছে প্রকল্প বাস্তবায়নকারীরা সেন পাইল করার শেষে আমরা হচ্ছে পাইল ক্যাপ করব পাইল ক্যাপটা করা হবে এই কারণে যে এখানে মাটির স্টেন্সটা বাড়ানোর কারণে যাতে এখানে লোড বহন বার বহন ক্ষমতা বেশি হতে পারে সার্ভিসের পরে করবো আমরা সিসি সিসির পরে আমরা পেভমেন্ট আর সিস পেভমেন্ট এইটাই আমাদের কার্যক্রম বন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজ শেষ করতে প্রতিদিন নির্ধারিত পরিমাণ কাজ বেঁধে দেয়া হচ্ছে আমাদের যে টার্গেট আছে সেই টার্গেটের মধ্যে ইনশাল্লাহ যদি কোন ন্যাশনাল ক্লাইমেটিস না থাকে ইনশাল্লাহ সেই টার্গেটের আগেই আমাদের কাজগুলো শেষ হয়ে যাবে যে কাজটি আমরা ধরছি সেটাই প্রতিদিন ঠিকটি করে টার্গেট দিচ্ছি সেই টার্গেট মোতাবেক ইনশাল্লাহ আমরা এ পর্যন্ত সাকসেস করি পণ্য পরিবহনে উন্নত সড়ক ও নাব্যতা সম্পন্ন নৌপথ সুগম করতে দুটি প্রকল্পে পাঁচশো চব্বিশ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এম এ আজিম সময় সংবাদ বরগুনা চাঁদপুরে নদী ভাঙনের শিকার কয়েক হাজার পরিবার নিজস্ব ঠিকানা খুঁজে পাওয়ায় নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন এসব মানুষের জন্য সরকারি সহায়তায় আবাসন নিশ্চিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন জনপ্রতিনিধিরা জেলা প্রশাসক জানালেন আগামীতে কেউ এই গৃহহীন থাকবে না ফারুক আহমেদের তথ্য ও নাইমুল ইসলাম নীরবের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট বিভিন্ন সময় মেঘনার ভাঙনে শিকার হয়েছেন চাঁদপুর সদর ও হাইমচরের কয়েক হাজার পরিবার এতে পরিবার পরিজনকে নিয়ে অনেকটা মানবেত জীবন কাটাচ্ছিলেন তারা তবে দীর্ঘদিন পর হলেও তাদের জন্য স্থায়ী আবাসন নিশ্চিত করেছে সরকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং সেনাবাহিনীর কারিগরি সহায়তায় এই দুই উপজেলায় আশ্রয়ন প্রকল্প নির্মাণ করা হচ্ছে ইতোমধ্যে কয়েক হাজার পরিবার এসব আশ্রয়নে তাদের স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন এতে পাকা ঘর বিদ্যুৎ স্কুল সহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছেন তারা সরকারের জায়গা দিছে পাকা ঘর দিছে এখন আমরা সুখে শান্তিতে বসবাস করি বিনামূল্যে আমরা রুম পেয়েছি জেলা শীর্ষ এই কর্মকর্তা নদী ভাঙনে গৃহহীনদের নিয়ে সরকারি পরিকল্পনার কথা জানালেন বারোটি আশ্রয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে যদি অনুমোদিত হলে আরো এক হাজার প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার পরিবারকে গৃহহীন পরিবারকে আমরা পুনর্বাসিত করতে পারবো আশ্রয় নেই চাঁদপুরে সাতচল্লিশটি আশ্রয় প্রকল্পের মধ্যে নির্মাণ হয়েছে চোদ্দটি নির্মাণাধীন রয়েছে আরও বিশটি এবং প্রস্তাবনায় বারোটি এখানে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার পরিবারের আবাসন সম্ভব হবে বকেয়া বেতনের দাবিতে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মবিরতি নগর জুড়ে ময়লা আবর্জনার স্তূপ চরম দূর ভোগে বাসিন্দারা বেসিক ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হাই বাচ্চু দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলে প্রমাণ মিলেছে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিদ সকালে শিল্পকলা একাডেমিতে দুর্নীতি দমন কমিশনের অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী আরও বলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদন বর্তমানে দুদকের কাছে আছে দুদক এ ব্যাপারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে জলদি প্রকাশ করা হবে না 
शारीरिक नाना समस्या कारण कर्मदक्षता हरा क्यों क्यों तई सतान प्रसवर विकल्प पद्धति सीजारियन करान क्षेत्र में चिकित्सक आो मानविक और दायित्वशील हार आहवान जान स्वास्थ्य संश्लिष्टरा सीजारियन डेलीवर नहीं मौसुमी इसलाम तीन पर्व धारा आज देख तृत्य और शेष पर्व कोकम जटिलता छाड़ा स्वाभाविक पद्धति पर तीन सन्तान जन्म दिए नाहिदा क्यों सर्वकनिष्ठ सतान सीजारियान माध्यम जन्म नार पर ही बाधे विपत्ति अपारेशन जैगार इनफेक्शन हुए प्राय एक मास हासपत् चिकित्सा नीते हैं दिन दिन इनफेक्शन धरा पड़ल इनफेक्शन धरार पर प्रत्येक दिन विकेले ड्रेसिंग करत पुरो सेलै खुले फेल ड्रेसिंग करत ओटा खूब कष्ट क्योंकि नर्माल और सीजार अनेक डिफारेंस नर्माल अनेक अनेक भलो शुद्ध तई नय सतान दु बचर होते चल ले आगे मत संसारे दैनन्दिन क्या करते समस्या पड़ते हैं ताके तो एन मन है जे सीटे इनफेक्शन हो पास एनो बैथा कर मन है भेतर तक क्यों चिमटी काटते से चामर टान लागे जटिलताजारियनुक्त टर्नओारे अवस्ट्रक्टेड लेबर ना हम प्रब्लेमेटिक कम्प्लीकेटेड लेबर ना हम नर्माल डिलिवर बेस्ट सीजारियन करान क्षेत्र अवश्य उपयुक्त कारण देखान चिकित्सक दायित्व उल्लेख कर रोगी स्वजनोड़ो कर भूल सिद्धान ना ने आहवान जान स्वास्थ्य संश्लिष्टरा विश्व स्वास्थ्य संस्था बर्वकालीन नाना जटिलतार कारण पंद्रह शतांश जन्मे सीजारे प्रयोजन है संस्था की एव ब गर्वकालीन नाना जटिलतार कारण माँ और शिशु स्वास्थ्य झुंकीपूर्ण हम तब सीजार तिकित्सक आो मानविक हार परामर्श दिए भुक्भोगी सह सकते मौसुम इसलम समय चट्टग्राम विश्वविद्यालय शिक्षार्थी आलाउद्दीन हत्या मामल में दम्पति सह चार जन के ग्रेफ्तार कर पुलिस सकाले नगर बजिद थाना संबद सम्मेलन ए तथ्य दें मेट्रोपलिटन पुलिस अतरिक्त उपकमिशनार आब्दुल वारिसान गतकाल भोरे रावजान इकबाल होसेन और रूम्पा दम्पति के ग्रेफ्तार कर तर दे तथ्य मते भोलार लालमोहन इकबाल दु भाई तयब और हेलाल के ग्रेफ्तार कर पुलिस ता जान रूम्पार संगे परकियार जेर धरे गत बस मार्च परिकल्पित भाव आलाउद्दीन के हत्या कर पर नगर अक्सिजें एलिकार एक बाड़ी के तर लाश उद्धार कर पुलिस बेधे गालागाली बका झका कर एक फाके बाथरूमे नहीं गए गलाय रशी दिए जन दुई दिखे टान दिए खूब द्रुत हत्या कर बागेहाटर पानगुछी नदी जत्रीबाह ट्रलार डुबिर घटन सकाले आो एकजुन लाश उद्धार एन उद्धार कर हल पांच जुन लाश निखोज चौद जन के उद्धारे अभिजान चला फायर सार्विस और नौबाह डुबुरी दल फायर सार्विस जाना दुर्घटनस्थल उत्तर और दक्षिणे दस किलोमीटर एलिका जुड़े तल्लाशी निखोजे सन्धान नदी पारे भीड़ कर स्वनराव एर आगे गतकाल दोपुरे चारजुन लाश उद्धार कर प्रत्यक्षदर्शी जाना गतकाल सकाले मोरलगंज झोलम बाड़िया घाटी पुरान थाना घाटे जा ट्रलार इसमें नदी जुआर और प्रचंड ढे इंजिन चालित तो ट्रलार डूबे चार जत्र मृत्यु है ट्रलारे अंत तो सत्तर जन जत्री छोड़े पुलिस
তাই সারা দিন খোঁজা খোঁজি করছি কালকে এখন সকালেও আইসি আমার এই ছোট ভাইয়ের বউ আর আমার ভাই ছোট ভাই ছেলে 18 মাস বয়স কালকে 10টা 40 এ তলার ডুবে গেছে আমরা ওই সময় থেকেই খোঁজা খোঁজি করতেছি আমরা একজন মহিলার লাশকে পেয়েছি যার যার বয়স আনুমানিক 35 থেকে 40 হবে চারজনকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম আজকে আরেকজন উদ্ধার করা হয়েছে তাতে আমাদের মিসিং আছে 17 জন আমাদের ভাটি এবং ওজান দুই দিকেই দুটো টলার সার্চিং অবস্থায় আছে বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মবিরতির কারণে অচল হয়ে পড়েছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন পরিষ্কার না করায় নগর জুড়ে জমেছে ময়লা আবর্জনার স্তূপ এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছে নগরবাসী কর্মচারীরা বলছেন দাবি না মানা পর্যন্ত এটা চলবে এদিকে আন্দোলন না করে নতুন কর আদায়ে মনোযোগী হবার পরামর্শ দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ মাহমুদুর নবীর তোলা ছবিতে আরো জানাচ্ছেন ফিরদাউস সোহাগ বরিশাল নগরের বিভিন্ন সড়কের পাশে এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ময়লা আবর্জনার স্তূপ চলছে কাকুকুরের টানাটানি দুর্গন্ধে পথ চলা দায়ে সিটি কর্পোরেশনের সোমবার থেকে কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছেন কর্মকর্তা কর্মচারীরা নগরী পরিষ্কার করা সহ বন্ধ সব সেবা কার্যক্রম বকেয়া বেতন আদায়ের দাবিতে এই আন্দোলন বলে জানালেন কর্মীরা আমি তিন মাসের বকেয়া বেতনের কারণে পরিবার পরিজন নিয়ে খুব কষ্টে আছি আমাদের বেতন যতক্ষণ পর্যন্ত না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাব কাজ করো যদি পারিশ্রমিক না পায় তাহলে তাদের সংসার কিভাবে চলবে এই অবস্থায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নগরবাসী এখানে সেবা নেওয়ার জন্য আসছিলাম কিন্তু ওদের ওই কর্মবিরতি আন্দোলনের জন্য আমি সেবাটা নিতে পারছিলাম আবেদন ফর্ম জন্য অন্য অর্জন আসলাম এখন থেকে হরতাল করতেছে আন্দোলনকারীদের এই নেতা জানালেন দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বারবার আমাদের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমাদের বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে না আমাদের পিঠ দেয়ালের সাথে ঠেকে গেছে আমরা এবছর এবারে আমাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা এবং বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড জমা না করা পর্যন্ত আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানালেন নতুন করা আদায় করা না গেলে বকেয়া বেতনের সমাধান সম্ভব নয় সিটি কর্পোরেশনের যে পরিমাণ আয় আছে তার সেই ব্যয় বেশি যারা প্রতি মাসেই আমাদের প্রায় এক কোটি টাকার বেশি ঘাটতি আছে কিন্তু আমাদের রাজস্ব আয় থেকেই তাদের বেতন দিতে হয় আমাদের যে নতুন কর ধারিত করা হচ্ছে সেই টাকাটা আসার পরেই আমরা তাদের বেতন ঠিক মতো দিতে পারবো সিটি কর্পোরেশনের মাসিক গড় ব্যয় তিন কোটি টাকা গড়ায় দুই কোটি টাকা কর্মকর্তা কর্মচারীদের সংখ্যা একুশশো আটষট্টি এর মধ্যে নিয়মিত পাঁচশো বিয়াল্লিশ দৈনিক মজুরিতে কর্মরত বারোশো এবং সুইপার চারশো ছাব্বিশ জন ফিরদাউ সোহাগ সময় সংবাদ বরিশাল ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন অভিবাসীদের সংখ্যা কমাতে নানা ধরনের কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পরও সেসব সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন তিনি এর মধ্যে ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় বিভাগে পড়েছে দেশটিতে অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের অভিবাসী সবচেয়ে খারাপ অবস্থা অভিবাসী শিক্ষার্থীদের ব্রেক্সিটের আওতায় একের পর এক নতুন নীতিমালা তাদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে বিস্তারিত শোয়েব কবিরের রিপোর্টে ব্রিটেনে পড়তে আসা বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে অভিবাসীদের এমন অবাধ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে দেশটির সরকার সম্প্রতি কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানায় গত এক দশকে ব্রিটিশ সরকার বিদেশি শিক্ষার্থীদের বিচা দেওয়ার ব্যাপারে বেশ কয়েকবার চূড়ান্ত নীতিমালা গ্রহণ করলো কোনটিতে স্থির থাকতে পারেনি প্রতিনিয়ত অভিবাসন আইন পরিবর্তনের কারণে বিদেশি শিক্ষার্থীরা সবসময় উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে আর এবার ব্রেকজিটের কারণে তাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন হয়তো অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে আমরা যারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আছি এখানে তারা ইমিগ্রেশন নিয়ে সবসময় আতঙ্কের মধ্যে থাকি এখন ব্রেক্সিটের পরবর্তীতে আমাদের জন্য নতুন কি ইমিগ্রেশন রুলস আসে সেজন্য আমরা আরও অনেক বেশি আতঙ্কের মধ্যে আছি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এতদিন বিদেশি শিক্ষার্থীদের স্বপ্নের দেশ ব্রিটেন হলেও তাদের জটিল অভিবাসন নীতির কারণে দেশটিতে পড়তে আসা শিক্ষার্থীর সংখ্যা লক্ষ্যজনক হারে কমে আসছে ভবিষ্যতে তা আরও সীমিত হতে পারে বলে ধারণা করছেন বিষয়করা ব্রিটেনের যে আমরা রিসেন্ট ইয়ার্সে দেখতেছি আমাদের কনস্ট্যান্টলি ইমিগ্রেশন রুলস চেঞ্জ হচ্ছে এটার কারণে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল যে স্টুডেন্ট মার্কেটটা অলরেডি অনেক ইন্টারেস্ট হারায় ফেলছে ইউকেতে স্টাডি করার জন্য তো আমরা চাচ্ছি না ব্রেক্সিটের কারণে যাতে নতুন কোন নীতিমালা আসুক যেটার কারণে যে আমাদের স্টুডেন্টস ফ্রম বাংলাদেশ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য হোল ওয়ার্ল্ড যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট মার্কেটটা আছে ব্রিটেনে সেটা সেটার ইন্টারেস্ট আরও কমে যায় বিদেশি শিক্ষার্থীদের বোঝা হিসেবে না দেখে 
তাদের যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে স্টুডেন্ট ভিসার প্রক্রিয়া শিথিল করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা আমরা চাই এই দেশের নীতিমালাটা একটু ফ্লেক্সিবল থাকুক স্টুডেন্টদের জন্য কারণ স্টুডেন্ট ফ্রম আমাদেরকে যেটা মনে রাখতে হবে স্টুডেন্টরা এই দেশের জন্য সম্পদ এরা এই দেশের ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করার জন্য ওদের এবিলিটি আছে এই এই দেশের ইকোনমির জন্য কখনো এরা বোঝা নয় এক হিসেবে দেখা গেছে প্রতি বছর ইউরোপের বাইরে থেকে প্রায় ছয় লাখ শিক্ষার্থী পড়ালেখার উদ্দেশ্যে ব্রিটেনে পাড়ি জমায় শোয়েব কবির সময় সংবাদ লন্ডন ভারতের কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে তিনজন নিহত ও অন্তত আটাশ জন আহত হয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম জানায় মঙ্গলবার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর চাদরার একটি বাড়িতে নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান চালিয়ে এক বিচ্ছিন্নতাবাদীকে হত্যা করে এর জের ধরেই ভারত বিরোধী স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভে নামে এলাকাবাসী পরে আশপাশের আরও কয়েকটি শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রথমে টিয়ার গ্যাস ও ছড়রা গুলি ছুড়লেও দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে এক পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে এক শিশু সহ তিন বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয় এ ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনীর আট সদস্য আহত হয়েছে বলে জানায় পুলিশ এ ঘটনার পর নিরাপত্তা বাহিনীর কাজে বাধা না দিতে কাশ্মীরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ ওয়ানডে সিরিজের খবর সিরিজের শেষ ওয়ানডে খেলতে ডাম্বুলা থেকে কলম্বোর পথে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল শনিবার সিরিজ নির্ধারণের শেষ ম্যাচে সিংহলি স্পোর্টস ক্লাব মাঠে লঙ্কানের মুখোমুখি হবে টাইগাররা প্রথম ম্যাচে দাপুটে জয়ে সিরিজে এগিয়ে যায় মাশরাফির দল ব্যাটে বলে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করে বাংলাদেশ ডাম্বুলায় দ্বিতীয় ওয়ানডে জিতলেই সাত বছর পর দেশের বাইরে সিরিজ জয়ের সুযোগ ছিল টাইগারদের কিন্তু বৃষ্টির কারণে ম্যাচ পণ্ড হলে হতাশ হতে হয় বাংলাদেশকে ফলে কলম্বো শেষ ওয়ানডে হয়ে দাঁড়িয়েছে অঘোষিত ফাইনালে সিরিজ মাচাতে শেষ ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই লঙ্কানদের সামনে এদিকে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে হ্যাট্রিক করলেও ম্যাচ পণ্ড হওয়ায় হতাশ টাইগার পেসার তাসকিন আহমেদ কলম্বো সিরিজ জয় করেই সেই উদযাপন করতে চান বলে জানিয়েছেন এই স্পিড স্টার লাইফের জন্য একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট যে আমি হ্যাট্রিক করলাম সর্বপ্রথমবারের মতো ইন্টারন্যাশনালে আর হচ্ছে অবশ্যই এটা অনেক বড় পাওয়া এবং খুব ভালো লাগতেছে কিন্তু আরও ভালো লাগতো যদি ম্যাচটা হইতো এবং জিততে পারতাম বাট আনফর্চুনেটলি বৃষ্টির কারণে হয় নাই কারণ মেন লক্ষ্য তো সিরিজ যেতে আসলে আর উইকেট পাওয়াটা আমরা চেষ্টা করতে পারি কিন্তু উইকেট পাওয়াটা কিন্তু সত্যি কথা বলতে লাকের ব্যাপার লাস্টের ওই বলটাই ভালো ইয়র্কার ছিল দুপুরের সময় এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার মৌলভীবাজারের ফতেহপুর ও বড়হাটে দুটি জঙ্গি আস্তানায় অভিযান গোলাগুলি পুলিশকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ রাজধানী থেকে চার জেএমবি সদস্য আটক সিলেটে আতিয়া মহলে নিহত চার জঙ্গির একজন মুসা ধারণা পুলিশের শিক্ষকতার আড়ালে প্রতিটি অপারেশনের নেতৃত্ব ছিল এই জঙ্গি নেতা ফরিদপুর সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের বিকেলে জনসভা কাল সিটি নির্বাচনে ভোট গ্রহণে প্রস্তুত কুমিল্লা শুধু প্রতীকী নয় বেশ কিছু ফ্যাক্টর বদলে দিতে পারে ব্যালট বাক্সের হিসেব মত নির্বাচন বিশ্লেষকদের এবং কমিটি গঠন নিয়ে বেকায়দায় চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি তিন মাসের আলটিমেটাম থাকলেও ছয় মাসেও না হওয়ায় হতাশ নেতা কর্মীরা এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডটিক আর সঙ্গে থাকুন সময়